Reciclar es sinónimo de recolectar materiales para volverlos a usar o para venderlos como productos nuevos. De esta manera se evita ir acabando poco a poco con recursos naturales que son finitos. Por ejemplo, ¿sabéis qué pasa con los neumáticos una vez usados? Pues al final acaban transformados en pistas de atletismo, parques infantiles o como carreteras. Hoy os vamos a mostrar cómo se consigue. Hemos visitado una planta de reciclado en Aznalcoyer, Sevilla. El neumático comenzó a dar sus primeros pasos en 1887, desarrollado por el inventor escocés John Boyd Dunlop. Primero lo utilizaron las bicicletas y más tarde los vehículos. Su fabricación masiva y las dificultades para hacerlos desaparecer ha provocado problemas medioambientales, porque muchos de ellos acababan en vertederos incontrolados. Todo ha cambiado desde que se han inventado técnicas para sacarles el máximo partido una vez gastados. Hasta esta planta llegan cansados de rodar y rodar, y aquí les dan una nueva vida. Lo primero que hacen con ellos es clasificarlos porque algunos todavía pueden seguir circulando. El resto se jubilan, entran en este molino donde son triturados. Aquí se hacen cachitos y un enorme imán separa el metal. La mayor parte de estos trozos se destina a combustible alternativo. El resto, aproximadamente el 40%, se convierte en caucho. De un neumático se recupera todo. El hierro como chatarra convencional, el textil como puede ser como combustible alternativo o bien para la industria textil, propiamente dicho, y el caucho se utiliza para bases elásticas, polideportivos, campos de césped de hierba artificial. El objetivo es conseguir esto y los encargados de finalizar la tarea son unos molinos especiales. Los trozos de ruedas se hacen cada vez más pequeños hasta lograr caucho por un lado y tejido por otro. La planta de reciclaje de neumáticos de Arnal Collar empezó a funcionar en 2007. El año pasado recicló 30.000 toneladas de neumáticos. En Andalucía existen dos plantas más como esta, una localizada en Jaén y otra en Córdoba. España genera alrededor de 300.000 toneladas de ruedas al año. El 90% termina recicladas, como por ejemplo en los jardines. Esto, aunque parezca corteza de pino, es neumático con una nota de color.